உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் அன்பார்ந்த உழவர் பொருமக்களே விழுப்புரம் மாவட்டம் குளத்தூர் கிராமத்தில் பத்து வகையான பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை சாகுபடி செய்து வருபவர் திரு வெங்கடேசன் அவர்கள் இவர் பொறியியல் பட்டப்படிப்பு முடித்தவுடன் வேளாண்மை தொழிலுக்கு வந்து இரசாயன வேளாண்மையின் கேடுகளை உணர்ந்து இயற்கை முறை விவசாயத்திற்கு மாறியவர் இரசாயன வேளாண்மையில் மகசூல் அதிகம் அதே சமயம் சாகுபடி செலவும் அதிகம் ஆனால் இயற்கை வேளாண்மையில் செலவை குறைத்து அதிக லாபம் பெற முடியும் என்பது இவரின் அனுபவ கருத்து மிக குறைந்த அளவே நெல் விதையை பயன்படுத்தி நல்ல மகசூல் பெற்று வரும் இவர் அனுபவங்களை இப்பொழுது பார்ப்போமா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் அப்போ அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து பாரம்பரிய விவசாய குடும்பம் தான் என் குடும்பம் அதுக்கு முன்னாடி ரசாயன உரம் தான் போட்டு சாகுபடி பண்ணியிருந்தோம் ரசாயன உரத்தில் என்ன நிறைவான மகசூல் நாற்பது மூட்டை மகசூல் எடுத்தாலும் அதுக்கு உண்டான செலவும் அதாவது ஈடாகிடுது நாற்பது மூட்டை மகசூல் வந்தாலும் செலவும் கணக்கும் வே விளைச்சலும் கணக்கு ஒன்றும் ஆகிடுது அதனால் ஒன்றும் மிச்சம் வர மாட்டுது அதனால் வேறு என்ன வழி இதில் வருமான விவசாயத்தில் மேன்மேலும் வளர்ச்சி அடைய என்ன வழினா இயற்கை விவசாயம் பண்ணோம் பக்கத்தூரில் ராதாகிருஷ்ணா ஐயா பண்ணுறாரு அவர் கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர்கிட்டருந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் அவர் கூட சேர்ந்து நிறைய பயிற்சிக்கு போனேன் அதுலேருந்து தொடர்ந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முழுமையாக ஒரு ஆறு ஏக்கர் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆறு ஏக்கரில் ஒரு பத்து விதமான பாரம்பரிய நெல் இருக்கும் சாகுபடி பண்ணி இப்போ நல்ல மகசூல் கிடையாது சாதாரணமாக முதல் வருஷத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து ரசாயன உரங்களுக்கு ஈடான மகசூலும் விளைச்சலும் எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ஏக்கருக்கு முதல்ல முப்பதாயிரம் வரையும் ரசாயன உரத்தில் சாகுபடி பண்ணாலும் இதில் வந்து பத்தாயிரம் தான் செலவாகுது அதிகபட்சம் அதுலேருந்து எனக்கு ஐம்பதுலாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒரு ஏக்கரில் எடு எடுக்கிற அளவுக்கு என்னால் விதை விற்பனை பண்ணுறதுனால என்னால் ஈஸியாக இதுலேருந்து சாகுபடி இயற்கை விவசாயத்துக்கு நான் மாறினேன் என்கிட்ட வந்து காட்டியானம் மாப்பிள்ள சம்பா கருப்பு கவுனி தூயமல்லி வாசனை சீரக சம்பா கருங்குருவை இந்த மாதிரி பாரம்பரிய ரகங்கள் சாகுபடி பண்ணி கையாலே அறுவடை பண்ணி கையாலே அடித்து விதையாக விவசாயிகளுக்கு விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு நெல் கூட கலப்படம் இல்லாத ஆரம்ப கட்டம் விதையில் இருந்தே அதாவது எனக்கு தேவைனா இப்போ ஒரு நெல் ரகங்கள் இருக்குன்னா இந்த நெல் ரகங்களில் இந்த போல் ஒரு கதிரை இதே போல் ஒரு கதிரை கிள்ளி எனக்கு தேவை அதாவது இந்த வருஷம் வந்து ஒரு நான்கு ஏக்கரில் ஆலங்குடி பெருமாள் ஐயா மெத்தடு நெல் நடவுமுறைன்னு கால் கிலோ விதையில் ஒரு ஏக்கர் நடவுமுறை சாகுபடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி விதையை எடுத்து நான் எனக்கு ஒரு நூறு கதிரை எடுத்துனா ஒரு ஏக்கருக்கு தேவையான விதை கிடச்சிரும் இந்த விதையை நான் கலப்படம் இல்லாத எடுத்து வச்சுருந்து இதை நல்லா காய வச்சு கையால் இப்படி இப்படி நின்றுட்டுனா விதை கிடைக்கும் அந்த மாதிரி விதையை தேர்ந்தெடுத்து தான் நாற்றங்கால் பராமரித்து நாற்றங்காலை வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்று விடுறதுக்கு இருபது நாளுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நாற்றங்கால் பராமரிப்பு ஆரம்பிச்சிடும் நாற்று விடுறது இப்போ உதாரணமாக ஆவணி மாதம் இருபதாம் தேதி நாற்று விடணும் ஆவணி ஒன்று நாற்றங்கால் ஓட்டி அதில் நிறைய பசுந்தால் உரம் எரு அதிகமாக எருக்கம் தழை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மக்க வச்சதுனால நல்லா தயிர் பதத்துக்கு நாற்றங்கால் உருவாயிடும் அதாவது மூணு சென்டு நாற்றங்காலில் கால் கிலோ விதையை பரவலாக தோறும் பரவலாக தூவும்போது ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு நாளுக்குள்ளே நட நாற்றுலே அஞ்சுலேருந்து ஆறு கிளப்பு வரைக்கும் வெடிச்சிருக்கு அந்த வந்து ஒரு ஒன்றரை அடிக்கு ஒரு இடைவெளி விட்டு ரெண்டு பக்கம் சதுரமா இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சதுரமாக இருக்கும் நீட்டு வரிசையில் பார்த்தாலும் சதுரமாக இருக்கும் குறுக்கு வரிசையில் பார்த்தா எந்த பக்கம் அதாவது சவுக்கு மரம் நடுவாங்க அந்த மாதிரி எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் ஒரே வரிசையாக சீராக இருக்கும் அந்த மெத்தடில் நடவு பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு ஏக்கருக்கே பதினாறாயிரம் நடவு தான் அதில் பயன்படுது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ஏக்கரில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேரை வச்சு நடவு பண்ணிடலாம் இப்போ உதாரணமாக சாதாரணமாக ஒரு ஏக்கர் இருபத்தஞ்சி கிலோ முப்பது கிலோ ஒரு பட்டம் நாற்று விட்றாங்க அது நாற்று பறிக்கிற கூலியே கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆகிடுது இதில் வந்து ரெண்டு பெண் ஆள்களை விட்டாலே பறிச்சிருவாங்க இந்த கால் கிலோ நடவு மொத்தத்தில் ஒரு அன்னக்கூட்டையில் எடுத்துகிட்டு போனாலே ஒரு ஏக்கர் நாற்று நடவு நட்டுடலாம் 
ஆனால் நம்மளுக்கு எல்லா செலவும் மிச்சம் விதையிலேருந்து நாற்று பறிக்கிறதுலேருந்து அதை நாற்று நிலத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுலேருந்து எல்லா செலவுமே மிச்சமாகிறதுனால விவசாயிகள் இந்த சம்பா பட்டத்தில் அதாவது குறைஞ்சது ஒரு நூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது நாள் வயசு உள்ள நாற்றை இந்த மாதிரி மு முறையில் சாகுபடி பண்ணி நல்லா மகசூல் பெறலாம் நடவுக்கு முன்னர் பசுந்தால் உரம் அதாவது நாற்று விட்டு ஒரு வாரத்திலே ஓ பசுந்தால் உரம் சேட பிடிச்சிடும் நடவுக்கு குறைஞ்சது பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நாள் வரையும் நல்லா மக்குது மக்குச்சுன்னா நல்லா தயிர் பார்த்து சேர் மக்கி இருக்கிற பசுந்தால் உரம் குச்சி தழை எல்லாம் மக்கி அழகாக தயிர் பார்த்து கிடச்ச உடனே அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு சால் அடித்து பரம்பு மட்டமாக பரம்படிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நடவு ரெடி பண்ண குறைஞ்சதில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நாள் மக்க வர்றோம் பசுந்தால் உரத்தை உரத்தை சாதாரணமாக வருஷ நடவோ இந்த மிஷின் நடவோ நடும்போது ஒரு பக்கத்தில் மட்டும்தான் கோணா விட்டு ஓட்ட முடியும் இந்த கால் கிலோ மெத்தடில் ரெண்டு பக்கமும் கோணா விடுறாத நீட்டு வரிசையிலையும் ஓட்டலாம் குறுக்கு வரிசையிலையும் ஓட்டலாம் கிராஸாகவும் ஓட்டலாம் எல்லா இது எல்லா திசையிலையும் கோணா விடுற ஓட்டுறதுனால அதிக தூர் வடிக்குது அதிக தூர் வடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதிக மகசூல் கிடைக்குது குறைஞ்சபட்சம் அறுபதுலேருந்து எண்பது தூர் வரையும் இந்த வருஷம் வெடிச்சிருக்கு இயற்கை விவசாயத்தில் என்ன இயற்கை இடுபொருள்னா ஒரு வாரம் அதிகபட்சம் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை தொடர்ந்து ஜீவாமரம் தான் நீரில் பாசுகிறோம் இதே இருபது நாள் இருபத்தி ஒரு நாளில் ஜீவாமரம் தெரிக்கிறோம் மீன் அமிலம் அதாவது சில டைம் யூரியா போடணும்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் இப்போ உதாரணமாக ரசாயனம் வளரும் போகிறவங்க யூரியா போடுவாங்க இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறோம் யூரியா போடணும் இப்போ நம்ம பயிர் வளர்ச்சி அடையில அந்த மாதிரி நினைக்கிற டைமில் இயற்கை விவசாயத்தில் மீன் அமிலம்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு டேங்குக்கு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு எம்எல் பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு நம்ம கலந்து தெளித்தா ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நல்ல பயிர் பசுமையாக வந்துடும் யூரியா போட்டால் கூட ஒரு உடனே பூச்சி யூரியா போதாரணமாக ரசாயன உரம் போகிறவங்க ஒரு மூட்டை யூரியா தந்து ஒரு ஏக்கருக்கு போட்டுருவாங்க அப்படியே போட்டவுடனே கரு கரு கருன்னு பச்சை வரும் அதுக்கு பின்னாடி அப்படியே பூச்சியும் வந்துடும் அதுக்கு ஒரு மூவாயிரம் செலவு பண்ணி ரெண்டாயிரம் செலவு பண்ணி ரசாயன உரம் அடிப்பாங்க பூச்சி மருந்து விஷம்னு அடிக்கிறாங்க இப்போ நான் இம்மீன் அமில் அடித்தா எனக்கும் அதேமாரி கருங்கருன்னு பச்சை இருக்கும் அறுவடை பண்ணுற வரையுமே அந்த பசுமை மாறாது அதே நேரத்தில் பூச்சின்றது நம்ம நிலத்துக்கு வராது முதல் வருஷம் இயற்கை விவசாயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆரம்பித்தேன் அந்த வருஷம் மட்டும்தான் பூச்சி வரட்டியே பயன்படுத்தினேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த அந்த வருஷத்தில் நான் பூச்சி வரட்டி இன்னி வரையும் பயன்படுத்தினது என் நிலத்தில் ஒரு விளக்கு பொறி மட்டும் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அது தான் பூச்சியை கட்டுப்படுத்துது பூச்சி வரட்டி இன்னி வரையும் நான் பயன்படுத்தலை என் நிலத்தில் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பூச்சி கட்டுப்பாடு தானாகவே நான் வே ரசாயன உரம் பயன்படுத்தாதனால வருது நூ நூற்றுல ஒரு அஞ்சு சதவீதம் கதிர் எங்கே பார்த்தாலும் நிலத்தில் நாலு மூலையும் ஒவ்வொரு இடத்துல வரமோ அந்த சமயத்தில் மோர் கரைசல்னு அடிக்கிறேன் தே மோர் கரைசல் தேங்காய் பால் ப்ளஸ் புளிச்சம் மோர் ஒரு டேங்குக்கு அரை லிட்டர் பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு அரை லிட்டர் கலந்து இந்த தே தே மோர் கரைசல் அடிக்கும்போது ஒரே வாரத்தில் அனைத்து கதிரும் வெளியில் வந்துடும் நம்ம அந்த டைம் இன்னும் அந்த மாதிரி அடிக்கிறதுனால இன்னும் நம்மளுக்கு பலன் கிடைக்குதுன்னா ஒரே சமயத்தில் நிலம் ஃபுல்லாக எல்லா கதிரும் விளைஞ்சிடும் அது பேர் பதிர் பதிருன்றதே நிலத்தில் ஆக நூறு இப்போ உதாரணத்துக்கு இதில் ஒரு இரநூறு நெல்மணிகள் இருந்தால் இரநூறு நெல்மணிகளும் நம்மளுக்கு தரமாக பால் ஏறி விளைஞ்சி கரெக்டான நிலைக்கு வந்துடும் இதே அந்த தேமூர் கரைசல் அடிக்கலனா ஒரு ஒரு மூலைக்கும் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு கதிர் வரத்துனால ஒன்று விளைஞ்சிருக்கும் ஒன்று விளையாத இருக்கும் ஒன்று பசுமையாக இருக்கும் அப்படின்ற போது நான் அறுவடைக்கு போகும்போது நல்லா முன்னாடி விளைஞ்ச கதிர் புல்லாக நல்லா முத்தி நெல்லாக போகும்போது மாவாயிடும் பின்னாடி இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல முழு அரிசியாக கிடைக்கும் இந்த தேமூர் கரைசல் பயன்படுத்துறதுனால எல்லாமே சீராக ஒரே நேரத்தில் விளையறதுனால ஒரே நல்ல அறுவடை ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அறுவடை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து சாதாரணமாக அந்த தேமூர் கரைசல் அடிச்சுன்னா இப்போ ஒரு ஒரு எழுபத்தஞ்சு கிலோ மூட்டைக்கு நாற்பது கிலோ நாற்பத்தஞ்சு கிலோ அரிசி வருதுன்னா இந்த தேமூர் கரைசல் பயன்படுத்துறதுனால ஐம்பது கிலோ வரையும் நம்மளால் ஒரு மூட்டைக்கு அவுட்டனா அரிசி எடுக்க முடியும் முழு அரிசியாக வரும் பதிருன்றதே நம்மளுக்கு போகாது இப்போ இப்போ நிலத்தில் பஞ்சகாவியாகவும் நாங்கள் தெளிக்கிறோம் பஞ்சகாவை எப்படின்னா நடவு நட்ட வயலில் நடவு நட்டதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நாளில் ஒரு முறையும் முப்பத்தஞ்சு நாளில் ஒரு முறையும் தெளிக்கணும் பஞ்சகாவியாக குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நெல் சாகுபடி பண்ணால் குறைஞ்சது ரெண்டுலேருந்து மூணு முறை தெளிக்கலாம் முக்கியமாக இதில் தொழில்நுட்பம்னா கதிர் வரும் தருணத்தில் மட்டும் பஞ்சகாவியாகவே கண்டிப்பாக தெளிக்கக்கூடாது என்ன காரணம்னா அதாவது சன்ன ரக நெல்லாக இருந்தால் கூட கதிர் வரும் தருணத்தில் பஞ்சகாவியை தெளித்தா நல்லா மோட்டாகிடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு கிச்சிலி சம்பான்னு வச்சுப்போமே கிச்சிலி சம்பான்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டா அந்த நேரத்தில் நம்ம கதிர் வர நேரத்தில் அதை தெளிச்சிட்டா கிச்சிலி சம்பான்
ஒன்றும் உங்களுக்கு தப்பு கிடையாது திருப்பி அது மேலே தெளிச்சது மேலே தெளிச்சிங்கன்னா பயிரை எரிச்சிடும் அதனால் அதை மட்டும் கண்டிப்பாக கடை பிடிங்க ஓ நான் முப்பதாயிரம் செலவு பண்ணி நாற்பது மூட்டை நெல் இருக்கிறதுக்கு நான் பத்தாயிரம் செலவு பண்ணி இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது மூட்டை நெல் இன்றைக்கி சாகுபடி பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு நூறு சதவீதம் வருமானமாக இருக்குது முழுமையாக எல்லாமே விதையாக ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு விதமான பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் சாகுபடி பண்ணி நல்ல விதை உற்பத்தி கலப்படம் இல்லாத கையால் அடித்த விதையை கொடுக்கறதுனால எனக்கு நிறைவான லாபம் இருக்குது ரசாயன உரங்களோட எனக்கு மும்மடங்கு லாபம் இதில் கிடைக்குது ஒரு ஏக்கரில் ரசாயன உரம் கிடைச்சி ஒரு பத்தாயிரம் கிடைக்குதுன்னா இப்போ இயற்கை விவசாயம் எனக்கு முப்பதாயிரம் கிடைக்குது மும்மடம் லாபம் கிடைக்கிறதுனால அனைத்து விவசாயிகளும் ஒருத்தவங்க நம்பி இல்லாத ஒரு மாடு இருந்தா போதும் இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறிடலாம் அந்த மாடு வச்சுக்கிற விவசாயி கடன் இல்லாத விவசாயம் பண்ணனா இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறும்படி தன்மை தாய்முடன் கேட்கணும் நன்றி மலரட்டும் 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 மண்ணில் புது வாழ்வு மலரட்டும் உயரட்டும் 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 ஏழை எளியோர்கள் உயரட்டும் மண்ணில் மலமலர்ச்சி வாழ்வில் புது எழுச்சி மக்கள் காட்சி மாறும் காலங்களில் மலரும் பூமி இது இதுவே ஊரக வளர்ச்சி மலரட்டும் 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 மலரும் பூமி இங்கு மலரட்டும் மலரும் பூமி இது கிராமிய பொருளாதார மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி